vas con tanta prisa, guapo. Vengo a platicar. Yo, yo ahorita no puedo platicar, tengo, tengo mucha prisa. ¿Mm? Yo que venía a hacer las paces. Pues no te veo muy pacífica, que digamos, baja la pistola, por favor. Baja la pistola. Ok, 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 ok. Necesito hablar con Duarte. Ja. Ya somos dos, linda. A Duarte lo agarraron. Si no me pelo, a mí también me van a agarrar. ¿Cómo que lo agarraron? ¿Quién lo agarró? Al parecer tenías razón. Lo agarraron por andar metiendo las narices donde no debía. Ok, necesito que me cuentes la historia desde el principio. Créeme, te voy a servir más de lo que te voy a estorbar. ¿Por qué me va a disgustar que estés aquí? Solo que nadie me avisó, eso es todo. No, no es necesario. Ok. ¿Y qué es lo que quieres de mí? No, de ti nada. Quiero saber de tu trabajo. De por qué haces lo que haces y por qué no haces lo que te toca. Porque ayer hice parte de tu chamba, ¿sabías? ¿A qué te refieres? Eres demasiado delicada para ser pistolera. Vienes a, a burlarte de mí, a eso no, te no, mandaron, ¿no? No, no me estoy burlando de ti. Y no me mandaron, yo me mando solita. ¿Y el qué te dijo? ¿Está enojado conmigo? ¿Por eso, por eso estás aquí? No. Él quería el trabajo hecho y ya está hecho. Quiero que me cuentes del negocio. ¿Y qué es exactamente lo que quieres saber? Todo. Cuéntamelo todo. A ver, entonces, Bianchini le creyó todo al psiquiatra. ¿Se está seguro que no tiene nada que ver con esto? Nada que ver. Yo confío completamente en él. Lo que pasa es que no puede saber esto. La cosa es su mujer. De alguna manera se tuvo que haber enterado que Gerardo le intervino el teléfono. ¿Crees que la vieja sospecha de ti? Estoy seguro que sospecha de mí. En la mañana yo le hablé a Gerardo y le dije al psiquiatra. ¿Y adivina qué? Desapareció el teléfono. Seguramente lo tienen ellos. Eso suena mal. Ay, yo me quiero desafanar de esto ya. Que me hecho mucho. Sí, Gerardo, ¿qué? ¿Lo piensas abandonar o qué? No. Yo a Gerardo no lo voy a abandonar ni a sus hijos. Pero necesito saber qué hacer. El centauro es un animal que cuando muerde nos suelta. Nos quiere despedazar a todos. Bueno, pero Gerardo no va a permitir eso. Sí, pero Gerardo está fuera de circulación. No puede hablar con nadie. Bueno, entonces vamos a tener que ir a sacarlo de ahí. ¿Vamos a atender? Sí, tú y yo, primo. Vamos a ir al manicomio y lo vamos a sacar. Para que el centauro se dé cuenta que desde ahora no puede dormir tranquilo. Sí, por favor, busque bien en el historial. Allí debe de aparecer. Así es. Yo soy la esposa del señor Rafael Benquini. Él fue el que autorizó la reclusión del señor Duarte. Entiendo y veo aquí el nombre de su esposo, usted, la señora Mariana, me dijo, ¿verdad? Así es. ¿Con quién tengo el gusto? Con Samuel Vela, para servirle, señora. Samuel Vela. Mi esposo me pidió que me comunicara con ustedes para saber el estado del señor Duarte. Ok. Paciente Duarte. Sí, todavía está en las habitaciones especiales y el doctor Lemos vendrá a valorarlo en unos momentos. Ok. Y nos gustaría pasar a verlo en algún momento. ¿Hay algún horario especial? Sí, señora, el paciente no tiene autorizadas las visitas, pero usted lo podría hablar con el doctor para que los apruebe. Sí, pero el paciente está a su cuidado directo, ¿no es cierto? Cierto, sí. Pero le repito, señora, tendría que verlo con el doctor Lemos. Mira, no te voy a decir que no me importa que hayas ayudado a Gerardo a mis espaldas porque no es cierto. No, pues ya sé, Rafa. Discúlpame, por favor. Pero pues mira, el Jerry también es mi amigo y pues tú sabes cuánto cariño le tengo. Es que el güey anda muy mal. Ok, pero eso no es ningún pretexto. No, no, pues ya sé, me queda clarísimo. Pues yo te fallé y pues estuvo muy mal. 
Si de algo sirve, pues mira, yo ya hablé con Gerardo. Y le dije que este tipo de favores yo no se los vuelvo a hacer. Ok, Lucho, pero ten cuidado. Tú eres parte de mi equipo. Y aparte eres mi amigo. Si no puedo confiar en ti, no puedo confiar en nadie. Discúlpame, Rafa. De verdad, te prometo que esto no vuelva a pasar. En serio. Mi amor, ¿qué crees que va a tener que salir? Me acaban de conceder una entrevista que tenía tiempo buscando y no le pude decir que no. Bueno, no te preocupes, mi amor. Trabajo es trabajo. El único tema es que me había comprometido con Cristina y el gato de ir a su departamento por ropa. No sé si me puedas apoyar. Sí, claro, no te preocupes. Yo me encargo de eso y gracias por haberles ofrecido la casa. De nada, mi vida. Sabes que lo hago con todo el amor del mundo. Eres lo máximo. Nadie sería cargo de tanta responsabilidad como tú. Yo no tengo problema en quedarme en el departamento, ¿eh? Si es que soy tanta molestia. Y a ver, gato, espérate. Si estoy diciendo que eres tanta responsabilidad es porque te queremos como un hijo. No por otra cosa. A mí me gusta cuidarte. Y a mí también, y lo sabes. ¿Mm? Me despides de Cristina, ¿eh? No está, están con su amiga de siempre. Ay, sí, su amiga de siempre. Te amo. Las paredes están un poco altas. Hasta parece cárcel. Va a estar medio difícil sacar a Gerardo de aquí. Tú sabes que tener un pesimista a tu lado cuando estás a punto de hacer un proyecto importante te reduce el 50% de las posibilidades. ¿En serio? No, no es en serio, pero si sigues así va a pasar. Paredes altas, gruesas. Yo no veo ningún huequito positivo. Todo tiene su punto vulnerable. Todito nos. Ajá. Por ejemplo, el tuyo. ¿Es tu hermano? No. Digo, finalmente, ¿qué pasó con eso de tu carnal? Después de que te madré. Nada. Fui al lugar de rescate y lo saqué. Ah, chis, chis, así nomás. Sí, así nomás. Bueno, golpeé como a tres guaduras y casi me matan, pero todo bien. Ya nomás. Las ventajas de haber tenido entrenamiento militar, ¿no? ¿Cómo sabes eso? No tiene sus informantes, reina. ¿Cómo fue que te subordinaste? ¿Qué te importa? Pero concéntrate en lo que vinimos, ¿eh? Aquí está la fila para entrar. Barrio, zona, colonia, llámalo como quieras, esto es nuestro imperio. Aquí nací y aquí me muero, confiando cada paso en el instinto, a ciegas en este laberinto. La calle es nuestra. ¿Y cómo distingues los panes normales de los panes importantes? Por el color de las charolas. Muy poca gente lo sabe, ¿eh? los que se encargan de la separación y unas cuantas personas más. ¿Y cómo garantizas la entrega de los panes importantes a los lugares donde tenemos presencia? Lo vuelves a voltear a ver para hablar y me voy a enojar. Y tú, deja de andar de mi niñera, ¿oíste? Perdón, patrón. ¿Entonces? Eh, nuestras panaderías están en, en zonas estratégicas. Donde vendes más pan, pues donde más se consume. ¿No? Sí, sí me explico. Sí. ¿Y cómo haces con la facturación de los panes eh, especiales? Bueno, solo facturamos cuando hay pedidos grandes. Eh, lo demás... Lo metemos y lo lavamos en otros negocios, como en rentas, por ejemplo. Uh -huh. La verdad es que lo tienen todo muy bien armado. Se ve que se sabe en su negocio. Sí, sí, ha costado, pero, pero ahí vamos. ¿eh? ¿Algo más? Pues no, nada más por el momento. Pero te voy a buscar más adelante para que me expliques todo lo que tenga que saber. ¿Ok? Vamos a ver al matache. Claro. Hasta luego, Leticia. Hasta luego. Hasta luego. Trucha que... Ahí hay una cámara. Y abarca toda la entrada. Y además los guardias están viendo a las vivas. ¿Qué vamos a hacer? Esto va a ser más difícil de lo que pensé. Ya me lo vamos a llegar. ¿Qué vamos a decir? ¿Venimos a ver a Gerardo o qué? Bueno, ¿Cómo crees? Está incomunicado. Nos van a mandar por un tubo. En el mejor de los casos, 
En el peor de los casos nos encierran, nos ponen camisa de fuerza y todo como locos. Ya, que me Mano. Adelante. Gracias. ¿Quién visita? Mi papá, Javier Estrada. Tú sígueme la corriente, ¿ok? Mano. Adelante. ¿A quién visita? La Rosana Blanco. Rosana Blanco. Ay, espérame, Rosana... tía. Ay. ¿Vienen con ella? Sí. ¿Por qué no me dice? Ay, perdón, pues que como no me preguntó, pues yo soy obediente. ¿Y verdad? Mano. Sí. Gracias. Bienvenida. Mano. Adelante. Gracias. Visita. Ni creas, ¿eh? A mí tampoco me tiene tan contento que mi papá le dé rienda suelta a Yolanda. Bueno, ¿y cuánto tiempo va a durar eso qué, patrón? Pues se supone que era por poco tiempo. Ya no sé ni qué pensar. Pues yo como lo veo es como cuando se le trepa el muerto a uno. Pues ya una vez ahí ya no se lo puede quitar uno tan fácil, ¿eh? No debió ser así. Hacerla pasar por jefa. Corremos el riesgo que luego se vuelva necesaria. Pues en una de esas es lo que quiere el patrón, ¿no? Perdón. Perdón si dije algo que incomodó, pero... pues pensé en voz alta. Tratándose de mi papá, puede ser lo que sea. Hey. Además, el doctor terminó fabricándole a la mujer de sus sueños. Ese p... doctorcito debería de poner una tienda, ¿no? Digo, yo le compro una vieja así que me la haga la medida para que no me dé tanta lata. Sí, bueno. Hola. ¿Me permite, patrón? Sí. ¿Qué pasó, güey? Necesito verte ahorita mismo. ¿Y por qué o qué? Porque el asunto de Duarte ya no puede esperar. Ya no se está llevando el agua al cuello con ese tema. Entonces, así están las cosas. Así es. Necesito que busques una excusa y que nos veamos en el mismo lugar de la otra vez. Y por favor, no te tardes. Sí, está bueno. Entonces, preparen todo. Ya voy para allá. No se muevan, ¿eh? ¿Algún problema? No, no, no. Nada, patrón. Lo que pasa es que le encargué a uno de los hombres que, que acomodara lo del coche para que estuviera listo para seguir al Vicente este Garrido. Ya ve que el patrón me encargó que yo personalmente lo viera. Entonces, este, pues ya me tengo que ir. Muy bien. Ve. Ese asunto es importante. Está bueno. La diferencia real entre el personaje viene un tipo distinto, viene un tipo eh, que consolidó.